Сердечно поздравляем, дорогие братья и сестры, вас с удивительным праздником, великомученицы Татьяны. И прежде всего поздравляем самих Татьян и поздравляем тех, у кого мамы Татьяны или дочки у кого Татьяны. Да и вообще всех поздравляем, потому что э, все мы так или иначе связаны с этой удивительной святой. Многие получают высшее образование, а Татьяна, святая великомученица, она покровительница нашего студенчества. Так вот получилось, это тоже удивительный такой праздник промысл Божий, потому что в 18 веке, когда при Елизавете Петровне в середине 18 века Иван Шувалов, он с подвижника Ломоносова решил основать университет в Москве, то он именно на день святой Татьяны, так звали его маму Татьяну, вот в день ее именин своей родной мамы, он решил маме сделать подарок и вот подает специально прошение императрице Елизавете Петровне об основании московского университета. И Елизавета Петровна, она подписывает именно в день святой Татьяны этот указ, поэтому университет, он основан в день ее памяти, а как говорил святитель Филарет Московский, мученичество это есть один из видов высочайшей мудрости, да, то есть университет это то, что ведет нас к учености, а ученость предполагает мудрость, но именно мученичество, исповедничество Христа как истины высочайшей, это и есть один из величайших родов мудрости. Так вот, святая Татьяна совершенно удивительная угодница Божия, и слава Богу, что для наших студентов именно она является покровительницей, и студенты празднуют Татьяну день, где целомудренная простая девушка, которая является собой невероятную верность Христу, и вот, кстати, начиная с этого дня, с Татьяны дня, потом там и храм был в университете, именно в честь святой Татьяны, то само имя Татьяны начинает распространяться в России, и наши писатели тоже обращаются к этой теме, и в итоге Достоевский в своей знаменитой речи, посвященной Пушкину, он говорит, что вот пушкинская Татьяна – это такой вот апофеоз русской женщины, да, вот совершенный характер русской женщины, такой вот твердый, цельный, который до конца идет, не разменивает себя на какие-то там мелочи, и вот имя Татьяна, оно хранит в себе какое-то благородство, какую-то вот цельность, внутренность, внутреннюю верность Христу, вообще подлинным идеалом. А началось это все действительно с простой такой девушки, которая жила ну, на рубеже 2-3 веков. Ее отец был высокого происхождения, входил он в римский сенат, она же сама жила в Риме. И вот особенностью ее является то, что она именно с детства приобщена вере Христовой и желает посвятить себя не какой-то мирской карьере, она желает всецело посвятить себя Господу, поэтому сохраняет Девство, целомудрие, что для того времени было вообще таким вот уникальным явлением, и становятся даже диаконисы. А кто такие диаконисы? Ну, мы знаем, что сейчас вот в церквах есть священники, да, вот высшая степень это епископы, есть диаконы. Но в древней церкви были еще диаконисы, конечно, не в смысле вот такой вот иерархической степени, а в смысле особого женского служения при церкви. И диаконисы, они в частности помогали, ну, допустим, вот при крещении лиц женского пола, потому что крещение совершалось через полное погружение, и в водоемах, в водоемах погружали, в том числе и лиц женского пола, они должны были раздеваться, кто-то должен был их сопровождать в этот водоем, и вот поскольку священники, как мужчины, они, ну, для них это несколько так вот соблазнительно, то именно диаконисы помогали крещаемым лицам женского пола, присутствовали рядом, помогали им. Диаконисы также совершали социальное служение. Да? Они помогали бедным, больным, они посещали тех, кто заключен был в тюрьмах, ну, в частности, вот исповедников за веру Христову. И, к слову, несколько лет назад в Александрийской церкви возрожден был институт диаконис. При этом сразу скажем, что у них не совершается какой-то вот диаконской собственной хератонии в алтаре, вот как диаконов посвящают. А это просто вот другой такой чин в храме, как вот во чтецы поставляют церковнослужители. И вот святая Татьяна, она становится вот такой вот диаконисой, и тут вот весь как раз об этом доходит до 
римских властей. Но при этом нужно что отметить, что тут интересная такая вот вещь, в то время императором был вообще-то Александр Север, который сам лично ничего не имел против христианской веры. Более того, у Александра Севера его собственная мама, Юлия Мамея, она была христианкой, она встречалась с христианскими учителями, и Александр Север, он становится императором в 16-летнем возрасте, в основном как раз вот под руководством своей мамы, и христианам как раз даются некие вот привилегии, и более того, известно, что Александр Север, он в собственном дворце и в различных общественных местах поместил цитату из Евангелия «Не делай другим того, чего себе не желаешь». Вот это известные слова Христа, золотое правило нравственной жизни, оно было, настолько оно полюбилось Александру Северу, что он и во дворце, и в общественных местах посвящает, а также сохранили сведения, что в собственном дворце он помещает образ Христа, образ некоторых ветхозаветных праведников, в том числе Авраама, правца. Поэтому сам Александр Север не выступал инициатором гонителя. Но он не был настолько вот полноправным правителем, и было очень много таких вот ну, наместников, епархов, те, кто руководили непосредственной вот жизнью городской, то есть по разным местам. И кроме того, Александр Север не мог отменить закон императора Нерона. Это был закон императорский еще от начала второго века о том, что кто только признает себя христианином, вот просто произнесет, что у него... И, 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 уже само название «христианин», оно находилось под угрозой смертной казни. Вот того уже можно было хватать, казнить, принуждать к отречению. И э, вот этим пользовались многие чиновники, э, язычники закоренелые, и таковыми оказались вот те чиновники, которые жили непосредственно, руководили районом, где э, находилась святая Татьяна со своим отцом. Отец ее, кстати, тоже был христианином, но к нему не было претензий, а вот Татьяна, она вела активную церковную жизнь, она была диаконисой, да? она посвятила себя особому служению, помогала обездоленным, она, вероятно, вот и проповедовала там, где находилась, поэтому на нее доносят, и вот ее приводят в судилище, и житие, конечно, мы не будем пересказывать, вы можете прочитать его святого Дмитрия Ростовского, очень интересно читается, не такое оно продолжительное по объему. Но что интересно, что вот как происходит это противоборство и как пытаются святую Татьяну принудить отречься. То есть вначале ей просто предлагают, да, что ну, зачем тебе губить свою молодость, ты еще такая вот юная, она действительно была еще вот, девушка. И по возрасту, и, собственно говоря, в плане вот целомудрия сохранила свое девство, и говорят ей, зачем тебе вот отречься, от, от, зачем тебе сохранить верно, сохранять верных Христу, отрекайся, и ну, она исповедует себя, действительно, я вот христианка, и не буду отказываться. И тогда ее ведут в храм Аполлона. Впоследствии там еще будут два таких вот истука, истукана языческих. Так вот, что интересно, что вначале ее приводят, так сказать, вот к идолу Аполлона, а Аполлон считался покровителем мужской такой вот, мужского начала, как бы образ мужской красоты. Известна статуя сохранилась Аполлона Бельведерского, который вот настолько обнажен, что даже не прикрыто то, что надо было прикрывать, так сказать, вот трусами. И вот ее, так сказать, вот вначале ведут, что вот посмотри, есть некий образ нашей языческой красоты, поэтому давай расставайся со своим там вот христианским целомудрием, посвяти себя обычной нормальной человеческой жизни. Но святая Татьяна молится, и происходит чудо, землетрясение наступает в Риме, которое рушит вот этот храм, частично рушит храм, и идол Аполлона, падает, разбивается, при этом, как сказано в житии, демон, обитавший в Идоле, с криком полетел, и все увидели тень вот этого демона, который металась по, по языческому храму, а потом вообще вылетела наружу. На самом деле это действительно такое вот, это важная вещь. Во всех идолах языческих богов обитали бесы. 
И, собственно, сами языческие боги – это всего лишь навсего демонические силы, которые изображали из себя богов, они демонстрировали себя богами, требовали поклонения себе по своей гордости, требовали себе жертв. И когда люди служили языческим богам, они фактически служили демонам. Поэтому все язычество – это есть демонопоклонничество. И вот мы видим в житии святой Татьяны, что простая девушка, которая вместе со Христом, она своей молитвой разрушает вот эту статую, потому что бесы не могут устоять перед Христом. Вот как в Евангелии мы читаем, что бесы в страхе, покидали людей одержимых, как едва видели Христа, бесы молились, чтобы вот он только послал их там в свиней, да, не посылал бы их в гиену, то есть бесы боятся Христа. И тот человек, который живет Духом Христовым, тот человек, который приобщен Христу, в ком благодать Святого Духа, его бесы тоже боятся. И поэтому вот эти капища языческие начинают рушиться. И вот вначале это Аполлон, который ну, так сказать, покровитель мужской красоты, но вот он рушится, тогда святую Татьяну начинают предавать мучениям, и причем терзают ее лицо. Вот лицо – это то, что обычно более всего ценят все девушки, чем они дорожат, они красуются своим лицом, когда глядят в зеркало, а, и Татьяну пытаются вот таким образом ну, поразить вот самое главное то, что есть у девушки, да, вот ее Красивое молодое лицо, но она сохраняет верность Христу. После этого ей дают некую такую передышку, что вот давай подумай, зачем стоит, зачем, стоит ли тебе вот дальше так себя терзать, мучить, ты лучше отрекись и будешь жить спокойно. После этого ее приводят уже во второй языческий храм, где была Диана, а Диана это уже покровительница женственности языческой, плодородия, там где-то рождение, ведь святая Татьяна, она посвящает себя девству всецелу и живет как монахиня, хотя и посреди мира, но это был подвиг вот этих воздержанных христианок первых веков, которые посреди мира сохраняли монашеское житие. А тут ее приводит, вот посмотри тоже, какая у нас красивая богиня, она покровительствует чадородию, покровительствует всем женщинам, и святая Татьяна опять молится, и этот Демон тоже улетает, так сказать, а истукан оказывается разбит, разбит в клочья. Опять Татьяну мучают, ее кладут на землю, ее терзают лезвиями, ее на земле распинают, и она претерпевает такие страдания, что это даже, наверное, мы не сможем пересказать, иначе получится слишком такое какое-то вот кровавое зрелище. И затем, вот, чтобы как-то еще, ну, некое такое, может быть, поругание на чести, ей отсек... сбривают все волосы с головы. Но даже не просто это как попытка поругания над женской честью, а на самом деле они посчитали, что святая Татьяна является колдуньей, и что силы колдовская находится в ее волосах, вот остригают ей все ее волосы и приводит уже в храм языческий, где находилась статуя Зевса. А Зевс – это главное верховное божество, ну, правда, оно почитаемое было больше у греков и сравнивалось как бы с Юпитером, римским божеством. И Зевс считался таким карающим богом, перед которым никто не мог устоять. Вот туда приводит Татьяну, думаю, что ну вот теперь колдовские чары ее развеются, вот можно из Ветхого Завета вспомнить, как святой судья Самсон, да, вот помните, он не во всем был, конечно, вот и верен, прочен, и действительно, там, сила его, она в каком-то смысле соотносилась с его волосами, когда он был острижен, то потерял силу, но на самом деле здесь была некая его вот, там, до этого было проявление его неверности Богу, потому что он заигрывал с язычницей. И чем и поплатился. А вот святая Татьяна, она верна Христу была до конца, поэтому сила ее была вовсе не в волосах, а в ее сердце, в том, что сердце ее, оно не отдалялось от Христа. И поэтому при встрече ее с Зевсом кто проигрывает? Проигрывает Зевс, он также рушится, также оказывается разбит. И после этого, да, там, конечно, сколько ее терзали, уставали сами мучители. Одни сменяли других. Потом мы встречаем такой случай, что некоторые мучители, видя, что святая Татьяна, вот она 
с, с, с мирным сердцем принимает эти страдания, некоторые мучители обращаются ко Христу, сами становятся христианами, и, соответственно, их тоже подвергают э, мукам, и они умирают. И вот, когда святая Татьяна прошла вот это трехэтапное испытание, да, э, встречи, столкновений с этими тремя истуканами, все три были повержены, порушены ее молитвы, то судья уже просто вот не знает, что делать, и приговаривает ее к усечению мечом. Да, был еще такой вот случай, когда ее выводили на арену, к диким хищным зверям, и лев, как будто котенок, ласкался к ней, а когда язычники сами пытались обратно его завести в клетку, то он уже опять на них стал бросаться. То есть мы видим, что в лице святой Татьяны опять проявляется вот эта вот райская власть первозданного человека, которого слушались хищные звери, и у мучеников это проявлялось наглядно. Мученики имели зачастую власть вот над дикими хищными зверями, потому что благодать Божия, которая в них, она умиротворяет хищные нравы вот этих диких животных. Ну а почему же люди? А вот люди не всегда. Вот мы видим, что некоторые мучители, они почувствовали благодать Божию и обратились, и сами стали христианами, даже стали мучениками, а другие нет, потому что человек – это существо такое вот своеобразное. Человеку дана свободная воля, и человек может, почувствуя Божию благодать, откликнуться, а может ожесточиться и до конца стать вот таким богоборцем, богопротивником и причинять вред служителям церкви, но не бойтесь убивающих тело, и не могущих причинить никакого вреда душе, а бойтесь того, кто может и по смерти тела вернуть душу в гиену огненную. Поэтому мы должны быть верны и бояться прежде всего Бога, а людей, ну да, они могут причинять нам какие-то неприятности, но не могут оказаться сильнее нас. И вот, да, она была усечена мечом, она рассталась с временной жизнью, но... Мы давно уже забыли, никто не помнит имена вот этих мучителей, этих судей, где их находятся, их собственные души. Их можно только пожалеть. А вот святая Татьяна, она своей молитвой помогает страждущим. Перед ее иконой, перед ее мощами сохранились мощи святой Татьяны. И в пределы России тоже привозили руку, нетленную десницу святой Татьяны римской, Перед ее мощами, от ее мощи совершаются чудеса, то есть она продолжает, находясь на небе, помогать нам, она покровительница наших учащихся, поэтому э, святая Татьяна остается живой, потому что она вместе с Богом, а Бог наш есть, Бог не, не мертвых, но Бог живых, у него все живы, то есть живы те, которые сердцем своим э, вместе с Богом. И вот святая Татьяна, как подлинно живая, как приобщенная царству жизни, молится и ныне за нас на небесах, поэтому к ней вознесем наши молитвы, поздравляя именинец в этот день, и вспомним, что, собственно говоря, подлинная жизнь, она есть верности Христу, верности до конца, и радость христианского, вот этого, христианской верности, она понятна только вот тем, кто действительно вкусил эту верность. И дай нам Господь хотя бы вот немножко шествовать по этому пути, чтобы быть вместе со святой Татьяной там, где она прославляет нашего Господа, и там, где все святые, как возлюбленные, чада Божие, всех вас сердечно с праздником, по молитвам святой Татьяны Римской, Господь да помилует и спасет всех нас.